ನಾನು ಚಿತ್ತೂರು ಮುರುಗೇಶ್ವರಿ ಮಾಲ್ದೇವಿಗೆ ಭಾರತ ನಿಧಿತುರೈ ಮಂತ್ರಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಏರ್ಕಡೆಯೇ ಅವರು ಮುರೈವ ಕಾಣಿಟ್ಟು ನೀಟಿ ಮೊಳಕಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಇರುವುದಾಯಿರೋ ಗೌರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಚೈನ್ಯ ಇಪ್ಪೋ ಕಾಣ್ತಿಟ್ಟು ಇರುವುದು ಲಕ್ಷ ಗೌರಿ ಇದು ಆರಿಚಿದ್ದಾನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇಪ್ಪಾರ ಗಿಡನ್ನ ಇದು ಕಣಕ್ಕೆ ಕಾಟದಕ್ಕಾಗ ಕಣಕ್ಕೆ ಕಾಟದಕ್ಕಾಗ ಪಂಡ್ರ ಮಾದರಿ ಇದು ಇಪ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಒಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಮಾದರಿ ಒಂದು ನಾಡು ಇವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಚೆನ್ನೈಲ ಇರಲಾಂ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ವಳರ್ಂದ ನಗರದಲ್ಲ ಇರಲಾಂ ಇಂಡಿಯಾವಲ್ಲ ಒಂದು ನಗರ ವಾಕೆ ಬೇರೆ ಇದಲ್ಲ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಪೆರು ನಗರ ಸಿರು ನರಗ ನರಗ ಇವೇ ನಿರಯ ಇರ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲ ಒಂದು ಜಗನ್ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ವಾರ್ಡ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ವಿಲೇಜ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಅಡೇನು ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂಜಾಯಿ ರೂಪ ಸಂಬಳ ಆಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಅದು ಕಡಿಮೆಯ ಎದುರ್ತೆ ಏನೋ ಏರ್ಕಡವೇ ಒಂದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕಲಿಯ ಸಿರು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕುಂಡಾನ ಮೆಷಿನರಿ ಇರ್ಕು ಇದಕ್ಕಪ್ಪರೋ ಏನತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಷಿನರಿ ಇದೆಲ್ಲವೇ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಇಲ್ಲ ನಾ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಹಿಂಗ ಇಂದ ಕೊರೋನಾ ಒಂದು ಏನುಡೆಯ ಕಣಿಪ್ಪು ತವರು ಜಗನ್ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿನುಡೆಯ ಅಂದ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡಿ ನಿರೂಪಿಸಿತ್ತು ಸರಿ ಇವಾಗ ಕೊರೋನಾ ಮುಡಿಜಿದೆಯ ಮುಡಿಜದ ಅವೆಲ್ಲ ವೀಟ್ ಗಣಿತಿರಲ್ಲ ಮನ್ನ ತ್ಯಾವಿಲ್ಲ ಏನ ಇಪ್ಪ ಒಂದು ರೆವೆನ್ಯೂ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಇರ್ಬಾರ ಅವರುಡಿಯ ಜೂರು ಜಿಕ್ಷನ್ ಪಾತೀನಾ ಅವರು ಕಡವಳ ಮಾರಿ ಇರ್ಕಣ ಅಪ್ಪ ತಾನೆ ವೇಲೆಗೆ ಆಗ ಅವರು ತೂಣ್ಲಿಯೇ ಇರ್ಕಣ ತುರುಮುಲಿಯೇ ಇರ್ಕಣ ಅವರು ಮನುಷ್ಯನಾಲೆ ಮುಡಿಯಾರು ಆಫೀಸ್ಲ ಹೋಗೋಣ ಆಫೀಸ್ಲ ಇರಕ್ಕೆ ಮಾಟ ಹೆಂಗ ಬೈರಿಗಾರ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಸರ್ವೇ ಏನು ಓದ್ತಾರೆ ಪಾಪ್ಲ ಅವರು ಎಪ್ಪೋಮೇ ಆಫೀಸ್ಲ ಇರಕ್ಕೆ ಮಾಟಾರು ಹೆಂಗ ಬೈರಿಗಾರು ಸರ್ವೇ ಬೈರಿಗಾರು ಇದು ಒಂದು ಪಿರ್ಚಿಕ್ಲಾ ನಿರ್ವಾಹತೆ ಪಿರ್ಚಿಕ್ಲಾ ಇಂಡೋರ್ ಔಟ್ಡೋರ್ ಇವಾಗ ನಾ ಎದಕ್ಕೆ ಇದು ಆರಂಭಿಕಿರಣ ಎನಕು ಒಂದು ಆಯಿತು ತೊಳೆಯ ತೊಂಬತ್ತಿ ಒಂದು ನವಂಬರ್ಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡಿದೆ ರೆಂಡಾಯಿರತಿ ನಾಲ್ಕು ವರೆಗ ಪದಿಮೂರು ವರ್ಷ ಎನಕ್ಕೆ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡೇ ಕಡಿಯಾದು ಒಯ್ಯಾಲ ನಾನು ಒಂದು ಅಪ್ಲೈ ಪಣ್ಣಿರಕ್ಕೆ ಮಾಟನ ಫಾಲೋಅಪ್ ಪಣ್ಣ ಮರಂದರು ಪಣ ಕಡಿಯಾದು ಕಡಿಯಾದು ಎಂಗಪ್ಪ ಒಂದು ಒಂದು ಗೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸರ್ ನಾ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿ ವಿದ್ವಾನ್ ವಿಲ್ವಟ್ ಊರ್ ಪಂಚಾಯತಲ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಪಡ್ರ ಪಾರ್ಟಿ ರೆಂಡಾಯಿರತಿ ನಾಲ್ಕುವರೆಗೆ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಡಿಯಾದ ಯಾರು ಇದು ಎಂದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಅವಂಗಿಟ್ಟ ಏನೋ ಸಮ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ಕಿ ಅದೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ವೆಚ್ಚಿಕಿಟ್ಟು ಜಲ್ಲಿ ಅಡಿಕಿರ ಇತ್ತನ ಕೋಡಿ ಇದು ಇತ್ತನ ಲಕ್ಷ ಪಯನಾಳುಗಳು ಇತ್ತನೇ ಕೋಡಿ ಅಲಾಟ್ ಪಡ್ರೋ ಇತ್ತನೇ ಲಕ್ಷ ಪಯನಾಳುಗಳು ಇದೆಲ್ಲವೇ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಊರೇ ಮಾತ್ರ ವೇಳೆ ನಾವು ಊರೇ ಮಾತ್ರ ವೇಳೆ ಇದು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ ಅದಾವುದು ಆಯ್ಕೋಚಿ ಇನ್ನಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಬದಾವದು ನಾಳ್ ಹಾಫ್ ಸೆಂಚುರಿ ಪೋಟ್ಟ ಇನ್ನೊಂದು ಪತ್ತು ನಾಳ್ ಬೋಣ ರೆಂಡು ಮಾಸ ಗಾಯಲಿ ಇಂದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹಚ್ಚೋಟ ಈ ಕೀಳರಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೋ ನಾ ಕೀಳರಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೋ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡು ಉಳ್ಳವನಕ್ಕೆ ಇವನಂಗೆ ಎದೆಯೋ ಪೀತ್ರ ಮಾದರಿ ಕಾಣೋ ನಾನು ಚೆಲ್ಲದು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಇಂದ ಅಂಬದು ನಾಳೆ ಮೂರು ಮುರೈ ರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಆಯಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಯಾರ ಕ್ಯಾಶ್ ಅದು ವೀಟ್ ಕದವ ತಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಹಾಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟು ಪೋಯ್ಟಂಗೆ ನಾನು ಚೆಲ್ಲದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಬಟ್ಟೆ ಎಂದ ವೆಂಗಾಯ
மாநில அரசுக்கே ஒரு வெங்காயமும் தெரியாதுங்கிறது தான் என்னுடைய கான்செப்டு வேற யாரோ ஒருத்தர் தான் சொல்லியிருந்தார் ராஜு நம்ம ராகுல் நினைக்கிறேன் டெம்பரவரி ரேஷன் கார்டு கொடு அப்படின்னு டெக்னாலஜி வளர்ந்து போச்சுங்க டெக்னாலஜி வளர்ந்து போச்சு இப்போ எங்கள் பக்கத்தில் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி இந்த வாலண்டியர்ஸை அப்பாயிண்ட் பண்ணார் ஏன் ஒரு இந்திய நாடு ஜிடிபியில் பத்து பர்சன்ட்டே வந்து இருபது லட்சம் கோடிங்கிறான் இப்போ ஜிடிபி எவ்வளோ யோசிச்சு பாருங்க ஏன் நீ வாலண்டியர்ஸை அப்பாயிண்ட் பண்ணக்கூடாது இப்போ ஒவ்வொரு வீடாக போய் சர்வே பண்ணு உங்கள் ஐயாவில் சர்வே பண்ணு எல்லா மெம்பரையும் வெளியே நிற்க வச்சு ஒரு ஃபோட்டோ பிடி அவன் பேர் வயசு போடு அவன் கை ரேகையை வாங்கிக்க இப்போ டெக்னாலஜி வளர்ந்து போச்சு கூகுள்லேயே ரிவர்ஸ் சர்ச் இருக்குது நீங்கள் ஒரு ஃபோட்டோவை அப்லோடு பண்ணி இந்த ஃபோட்டோ வேறு எங்கனா இருக்கான்னா காட்டுது மனம் இருந்தால் மாற்றம் முடியுது இதே ஃபார்முலா தான் இப்போ என்னது சிறு குறு நடுத்தர தொழில் என்ன வெங்காயம் இப்போ வீட்டோடு இருக்காப்பில் மாப்பிள்ள மாப்பிள்ளைக்கு சொல்கிறேன் ஏன்பா இந்த நம்ம கார்பரேஷனில் ஏதோ ஒரு சர்டிஃபிகேட் ஒன்று தரா நம்ம கடைங்களெல்லாம் அதை அப்ளை பண்ணி வாங்கிக்க கூடாதான்னு அதாவது நான் வந்து பியூராக்ரட் பிளட்டு எனக்குள்ளே பாயிறது பியூராக்ரட் பிளட்டு சரி எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம கணக்கில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய பாயிண்ட்டு இப்போ இந்த ஜிஎஸ்டி கூட வாங்கிக்கிங்கன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் அவங்க வாங்குகிற மாதிரி இல்லை அது வேறு கதை இப்படித்தான் இப்போ நான் வந்து பல முறை என்னுடைய வீடியோஸில் சொல்லியிருப்பேன் ஒரு நாட்டு மக்கள் அவங்க தான் வந்து அசட் ஆஃப் தட் கண்ட்ரி பட் இந்த கேடுகட்ட அரசாங்கம் மக்களை ஒரு ரியாபிலிட்டியாக பார்க்குது அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் ஆனால் மேட்ரு என்னடா தான் இன்றைக்கி தான் எனக்கு ஸ்பார்க் ஆச்சு அசலான லியாபிலிட்டி யாருனா இந்த கேடுகட்ட அரசாங்கங்கள் தான் நீங்கள் வந்து பட்ஜெட்டில் பாருங்கள் நிர்வாக செலவுகள் அப்படின்னு போட்டிருப்பான் த கவர்மெண்ட் இட் செல்ஃப் எலியபிலிட்டி ஏன் இப்போ இங்கே ஜெகன்மோகன் ரெட்டி ஆஃப்டர்ஆல் ஒரு ஸ்டேட் சீஃப் மினிஸ்டர் அதுவும் வந்து இப்போ தான் வந்து மாநிலத்தை பிரித்து கண்டமாக்கி தலைநகரம் கிடையாது வெங்காயம் கிடையாது அந்த மாநில பிரிவினையின் போது கொடுக்கப்பட்ட வாக்குறுதிகள் ஒரு மயிரையும் ஒழுங்க நிறைவேற்றல ஊற போட்டுக்கிட்டு இருக்கானுங்க பத்தா வர பட்ஜெட்டு இதை வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஸ்டேட் சீஃப் மினிஸ்டர் செய்யும்போது ஒரு மத்திய அரசு ஏன் செய்யக்கூடாது போ என்ன த கவர்மெண்ட் மஸ்ட் டவுன் டு எர்த் நீங்கள் எப்போ பாரு மற்ற பார்லிமெண்ட் சென்ட்ரல் ஹாலில் உட்காந்துக்கிட்டு ஓல் விட்டுக்கிட்டு இருந்தா இங்கே என்ன நடக்குதுன்னு என்ன தெரியும் உங்களுக்கு வெங்காயம் இறக்கி விடு வாலிட்ரி திசை இறக்கி விடு போட்டோம் ஒவ்வொரு கடையாக போட்டோம் கடைக்காரனை வெளியே நிற்க வச்சு போட்டோ பிடி இப்போ கடைக்காரன் ரெஜிஸ்டர் பண்ண மாட்டான் ஏன் நீ டேக்ஸு போட்டால் ஆப் அடிக்கிற இத்தனை பேர் வேலை செய்கிறான்னு அவன் காட்ட மாட்டான் ஏன் லேபர் இன்ஸ்பெக்டர் வந்து லஞ்சம் கேட்பான் யோசிச்சு பாருங்கள் இதான் சிக்கல் த கவர்மெண்ட் இட் செல்ஃப் எலியபிலிட்டி அப்படி இருக்கும்போது இந்த நாடு எப்படி உருப்படும் இப்போ இத்தனை காலம் ஏதோ சாந்தி காலம் ஏதோ போல் விட்டுக்கிட்டு காலத்தை கழிச்சானுங்க இது ஒரு எமர்ஜென்சி இந்த எமர்ஜென்சியில் எதையாச்சும் பண்ணணும் என்ன எதையாச்சும் பண்ணணும் அப்போ தான் புரண்டு கொடுக்கும் பொருளாதாரம் ஏன் முடியாது ஏன் முடியாது அடுப்பு என்ன அடுப்பு ஒரு அரசாங்கம் இப்போ எங்கேயோ ஒரு மலைப்பகுதியில் நாலு நக்சலைட்டு துருப்புச்ச துப்பாக்கியில் பயிற்சி எடுக்கிறான்னா 
உடனே போவிங் ஆப்ரேஷன் போய் அவனை சுட்டு பண்ணுறோம்ல இதுவும் அப்படித்தான் கோப்பிங் ஆப்ரேஷன் பண்ணு கணக்கேடு முதல்ல கணக்கு இருக்கணும் இல்லை டெக்னாலஜி வந்துருச்சு இல்லை என்னது ஜன்தன் யோஜனா இவங்க சொல்கிறது எத்தனை பர்சன்ட் பேருக்கு ஜன்தன் அக்கௌண்ட் இருக்குது இதில் இன்னொரு பெரிய மேட்டர் என்னடான்னா நான் பகமுறை சொல்லியிருப்பேன் என்னது தொண்ணூற்றி ரெண்டிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுக்குள்ளே நூறு வீடு மாறியிருப்பேன் பதினஞ்சு வருஷத்தில் நூறு வீடு அட்ரஸ் மாறி போச்சு அட்ரஸ்ஸு மாறி போச்சு என்ன பண்ணுறது இப்போ இந்த வீட்டில் ரெண்டு வருஷமாக இருக்கேன் சேஞ்ச் ஆஃப் அட்ரஸுக்கு அப்ளை பண்ணுறேன் அப்ளை மாற மாட்டேங்குது டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளம் தாங்கடா இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா ஏரியில் ரசம் வச்ச கதை ஏரியில் ரசம் வச்ச கதை கிராஸ் ரூட் லெவலில் என்ன நடக்குது அதுதான் முக்கியம் இப்போ ஒரு கடைக்காரன் ரெண்டு பொண்ணை வேலைக்கு வச்சுருக்கான் அதுங்களுக்கு அஞ்சு அஞ்சு பத்தாயிரம் ரூபா சம்பளம் கொடுக்கணும் அவன் ஏதோ ஒரு மாதம் வந்துருப்பாங்க இருபது நாள் ஏதோ பண்ணி கொடுத்துட்டான் இது நான் அடுத்த மாதம் சம்பளத்தை எப்படி கொடுப்பாங்க உனக்கு அவ்வளோ அக்கறை தான் நீ கொடு தட் இஸ் தி பாயிண்ட் வாடகை கேட்காத அவன் எப்படி வாடகை கேட்காம இருப்பான் நீ கொடு வாடகை உங்கள்கிட்ட டேட்டா இருந்தால் தானே எத்தனை பேர் சொந்த வீட்டில் இருக்கான் எத்தனை பேர் சொந்த வீட்டில் வாடகை விட்டுருக்கான் எத்தனை பேர் வாடகை வீட்டில் இருக்கான் உங்கள்கிட்ட கணக்கு இருந்தால் தானே கணக்கே கிடையாது கவர்னன்ஸ் அப்படின்னா அது வந்து டேட்டா இருக்கணும் முதல்ல டேட்டா இருந்தால் தான் கவர்னன்ஸ் பண்ண முடியும் அதை விட்டு போட்டு உக்காந்துக்கிட்டு என்னது பிஎஃப் பணத்தை நாங்களே கட்டி போடுறோம் ஏதோ சொல்லுவாங்க ஐத பிள்ளைக்கு வாழை போயன்ட்டு அந்த கதை எல்லாமே வந்து டுபாக்கு எல்லாமே டுபாக்கு இப்போ இந்த புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் இவன் கதியெல்லாம் என்ன எல்லா பயலும் போய் சேர்ந்துட்டான்னு வைங்க சப்போஸ் இந்த நிமிஷம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் எல்லா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் இப்போ சூப்பராக இப்போ அது என்ன சொல்கிறது அதை ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்டு எல்லா பயலையும் அவன் அவன் சொந்த ஊரில் எடுத்து போய் சேர்த்துட்டாங்கன்னு வைங்க அவன் நிலமை என்ன அவன் சொந்த ஊரில் ஐம்பதோ நூறுவா கொடுப்பான் கூலி அதனால தான் அவன் வந்து புலம்பெயர்ந்து வந்தான் இங்கே ஏதோ முந்நூறுவா நானூறுவா கிடைக்கும்னு வந்தான் அவனை கொண்டுட்டு போய் அங்கே தள்ளி விட்ருவோம் இப்போ இங்கே வேலைக்கு ஆள் கிடையாது என்ன பண்ணுறது என்ன நினச்சி என்ன பண்ணுறானுங்க என்ன கருமம் ஒன்றுமே புரிய மாட்டேங்குது ஒன்றுமே புரிய மாட்டேங்குது நமக்கு தான் வந்து மைண்டு கரா பைக்கு கருமம் பிடிச்சவனுங்க 